स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर ट्वेंटी को लेकर के जो कि आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स टॉपिक है हमारा सोल प्रोपाइटरशिप तो आज के इस वीडियो में हम सोल प्रोपाइटरशिप के बारे में बात करेंगे इसके पिछले वीडियो की बात की जाए तो हमने लेसन प्लान नंबर वन टू नाइनटीन को लेकर के बात की थी जो कि आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से ही रिलेटेड था आज का यह वीडियो हमारा लास्ट लेसन प्लान को लेकर के बात कर रहा है कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो अगर आप बी थर्ड सेमेस्टर में है और आप अपने लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए तो इसके लिए आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे इंग्लिश में कॉमर्स के लेसन प्लान आपको वन टू ट्वेंटी लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे जिसे देख करके आप अपने टीचिंग के लिए लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले आप यहां पर लेसन प्लान नंबर अपने अकॉर्डिंग डालेंगे आप चाहे तो लेसन प्लान नंबर भी कॉपी कर सकते हैं क्योंकि हम यहां पर लाइन से ही सारे लेसन प्लान को लेकर के बात कर रहे हैं उसके बाद डेट यानी दिनांक जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा आप डेट कॉपी मत करिएगा सब्जेक्ट की बात की जाए सब्जेक्ट में आप कॉमर्स डालेंगे पीरियड की बात की जाए यहाँ पर थर्ड पड़ा है आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं पीरियड उसी तरीके से आप ड्यूरेशन भी 30 टू 45 फाइव मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं अदरवाइज आप ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा डेट को छोड़ करके ठीक है क्लास की बात की जाए तो क्लास आपकी नाइन्थ है टॉपिक है हमारा सोल प्रोपाइटरशिप तो आज के इस वीडियो में हम सोल प्रोपाइटरशिप के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे जनरल एम यानी सामान्य उद्देश्य जनरल एम्स की बात की जाए तो इसमें आप सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी जो आपका कॉमर्स विषय है उससे संबंधित आप सामान्य जानकारी देते हैं बच्चों को जैसा कि इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉमर्स सेकेंड पॉइंट आपका दिया है टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर ऑफ कॉमर्स ठीक है थर्ड है टू इंट्रोड्यूस द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नॉलेज तो ये हो गए आपके जनरल एम्स जो कि आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड थे आगे हम इसी में देखेंगे स्पेसिफिक एम यानी जिसे आप विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं हिंदी में सा, सामान्य उद्देश्यों की बात आप सब्जेक्ट से रिलेटेड करते हैं लेकिन स्पेसिफिक एम की बात आप टॉपिक से रिलेटेड करते हैं स्पेसिफिक एम में आप टॉपिक से रिलेटेड स्पेशल इन्फॉर्मेशन या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को जैसे कि इसमें आपके तीन पॉइंट रहेंगे कॉग्नेटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर तो इन तीनों पॉइंटों में आप टॉपिक से रिलेटेड ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन देंगे ठीक है तो आप इन तीनों पॉइंटों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके एज एटिक कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर बात हो गई आपके स्पेसिफिक एम को लेकर के जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड थे आगे हम इसी में देखेंगे टीचिंग एड्स या जिसे आप टी या टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करेंगे जैसे आपने ब्लैक बोर्ड का यूज किया चौक डस्टर पॉइंटर मार्कर या फिर आपका कोई मॉडल हो गया कोई पिक्चर हो गई कोई डायग्राम हो गया या फिर कोई वस्तु हो गई ठीक है जैसे कि यहाँ पर दिया है चार्ट ऑफ ऑफ शॉप कीपर सेलिंग गुड्स तो आपने टीचिंग एड्स में इसका यूज किया है तो आपने ये शो किया है ठीक है उसके बाद हम इसी में देखेंगे प्रीवियस नॉलेज यानी जिसे आप पूर्व ज्ञान कहते हैं प्रीवियस नॉलेज की बात की जाए तो इसमें आप अपने स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे कि उन्हें विषय संबंधित क्या जानकारी है इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट द टॉपिक तो ये हो गया पूर्व ज्ञान जो कि बच्चों के विषय से संबंधित था आगे हम इसी में देखेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी ये आपके प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन बनाते हैं इसके लिए आप तीन कॉलम बनाएंगे फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर सेकंड रहेगा पीपल टीचर एक्टिविटी थर्ड रहेगा स्टूडेंट्स रिस्पांस इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे नेम द प्रॉब्लम्स विच बिजनेसमैन फेस इन अ बिजनेस एक्टिविटी स्टूडेंट रिस्पांस में स्टूडेंट आंसर देंगे द प्रॉब्लम विच बिजनेस फेस इन फंड रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक है फिर आप सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे फंड रिलेटेड प्रॉब्लम कैन बी रिमाउट बाय विच प्रोसेस स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आंसर देंगे फंड रिलेटेड प्रॉब्लम कैन बी रिमाउट बाय टेकिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है फिर आप थर्ड क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे बिजनेस मैन विच टेक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड स्टूडेंट रिस्पॉन्स में नो रिस्पॉन्स उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा इस पर आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को लिखेंगे या फिर आप इसे हिंदी में उद्देश्य कथन भी कहते हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड आना चाहिए इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट सोल प्रोपाइटरशिप 
तो इस तरह से आपका जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ द एम भी लिख सकते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड आएगा आगे हम इसी में देखेंगे प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस की बात की जाए ये आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न होते हैं इन्हें आप हिंदी में प्रस्तुतिकरण प्रश्न कहते हैं इसमें आप पूरे टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहते हैं इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड डेवलपिंग क्वेश्चंस भी बच्चों से पूछते हैं और एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज करते हुए या लेक्चर मेथड का यूज करते हुए आप पूरे टॉपिक के हर एक पॉइंट को क्लियर करते हैं इसके लिए आप छह कॉलम बना लेंगे सीरियल नंबर टीचिंग पॉइंट्स पीपल टीचर एक्टिविटी फिर रहेगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स टीचिंग मैथड फिर रहेगा लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क तो इस तरह से आप छह कॉलम बना करके सबसे पहले आप डेवलपिंग क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा द टर्म वेयर ओनली वन पर्सन डू ऑल एक्टिविटीज इज कॉल्ड स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आंसर देंगे सोल प्रोपाइटरशिप टीचिंग मेथड की बात की जाए तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज करेंगे फिर आप सेकंड क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे डू यू नो अबाउट द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोपाइटरशिप स्टूडेंट रिस्पॉन्स में नो रिस्पॉन्स उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा इस पर आप एक्सप्लेन करेंगे मेरिट ऑफ सोल प्रोपाइटरशिप के बारे में ठीक है स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली टीचिंग मेथड की बात की जाए तो यहाँ पर आप लेक्चर मेथड का यूज कर रहे हैं आगे हम इसी में देखेंगे आपके सेकेंड डेवलपिंग क्वेश्चन को और साथ ही आप इनके पॉइंट जो है वो लिख लीजिएगा ठीक है सेकेंड डेवलपिंग क्वेश्चन आपका रहेगा एक्सप्लेन एनी टू मेरिट ऑफ सोल प्रोपाइटरशिप स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आंसर देंगे क्विक डिसीजन सेकेंड रहेगा सीक्रेसी ठीक है फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द डी मेरिट ऑफ सोल प्रोपाइटिसप स्टूडेंट रिस्पॉन्स में नो रिस्पॉन्स उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा इस पर आप डी मेरिट ऑफ सोल प्रोपाइटिसप को एक्सप्लेन करेंगे ठीक है और स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली यहाँ पर आपने एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज किया है और ब्लैक बोर्ड वर्क की बात की जाए तो ऐसे ही आप डी मेरिट्स और मेरिट्स को दिखा सकते हैं तो आप इन पॉइंटों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके एज इट कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर जो हमारे प्रेजेंटेशन क्वेश्चन थे वो कम्प्लीट हो गए हैं आगे हम इसी में देखेंगे आपके जो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन होंगे उन्हें लेकर के ठीक है कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें आप अपने स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डिफाइन सोल प्रोपाइटिशप इन सिंपल वर्ड्स सेकंड रहेगा स्टेट टू मेरिट्स ऑफ सोल प्रोपाइटिशप थर्ड रहेगा मैंशन टू लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोपाइटिशप तो ये हो गए आपके कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन जिन्हें आप बच्चों से पूछेंगे उसके बाद हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क ब्लैक बोर्ड वर्क की बात की जाए तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीजें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं डेट क्लास सब्जेक्ट टॉपिक पीरियड और ड्यूरेशन उसके बाद ऐसे ही आप डी मेरिट्स एक साइड डालेंगे एक साइड मेरिट्स ठीक है आप ऐसे ही शो कर सकते हैं तो आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके एज एटिक कॉपी कर सकते हैं आगे हम इसी में देखेंगे इंस्पेक्शन वर्क यानी जिसे आप निरीक्षण कार्य कहते हैं इसमें आप क्लास का इंस्पेक्शन करेंगे जब आपके स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड वर्क राइट कर रहे होंगे या रीड कर रहे होंगे इसमें आप लिखेंगे टीचर इज टेकिंग अराउंड इन द क्लास एंड इज ट्राइंग टू मेक द टॉपिक इंटरेस्टिंग सो दैट स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट ठीक है तो ये हो गया इंस्पेक्शन वर्क जिसे आपके द्वारा किया जाएगा उसके बाद आएगा रिकेपुलेटरी क्वेश्चन यानी या आपके पुनरावर्ती टाइप क्वेश्चन होते हैं या इसे आप रिवीजन वर्क टाइप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं इसमें आप पूरे टॉपिक का दोबारा से रिवीजन करवाते हैं क्लास में इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बिजनेस मैन विच टेक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्कॉड सेकेंड रहेगा डिफाइन सोल प्रोपाइटिसप थर्ड रहेगा मैंशन टू लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोपाइटिसप या ऑनरशिप ठीक है तो इस तरह से आप रिकेपुलेटरी टाइप क्वेश्चंस देंगे और पूरे टॉपिक का दोबारा से क्लास में रिवीजन करवाएंगे लास्ट में आएगा आपका होमवर्क यानी जिसे आप ग्रह कार्य कहते हैं इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे कि इसमें दिया है नेम द फॉलोइंग फर्स्ट है वन मैन बिजनेस सेकेंड है मोहन द ओनली ओनर ऑफ अ शॉप वेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज शोल्ड और ये हो गया आपका होमवर्क जिसे आप बच्चों को घर से करने के लिए देंगे और बच्चे इसे घर से करके लाएंगे और इस तरह से यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर ट्वेंटी जो था वो कंप्लीट हो गया है तो एक बार हम फिर से आपका जो इंडेक्स है उसे देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक पे हमने लेसन प्लान को लेकर के बात की है 
तो ये रहा आपका इंडेक्स जिसमें हमने ट्वेंटी लेसन प्लान को कंप्लीट कर दिया है इंग्लिश सब इंग्लिश में आपके कॉमर्स के जो लेसन प्लान थे ठीक है तो आप बिल्कुल इंडेक्स भी कॉपी कर सकते हैं आप इन पॉइंटों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विश्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना ना भूले कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न है आप उनका उत्तर पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वाचिंग एंड शेयर टू अदर्स